老鬼，你想想办法呀！长明灯越来越暗，空气越来越稀薄，死亡离李仲明越来越近。不能死，不能死。在恍惚中，李仲明想起了那个阳光明媚、微风轻拂的午后，他和杨念漫步在荷塘旁的小路上，杨念的笑在微风中荡漾，比阳光还要灿烂。在生死攸关中，李仲明真切地记得，他的生命是神子恩用死换来的，而他此刻存在的全部意义，就是要完成组织上的任务，营救老康。所以，李仲明一次次地告诫自己，不能死，坚决不能死。你记着啊，我设局子，你别空手套白狼，听见没有？啊，没事吧？啊，没事，没事，没事。你怎么才上来呀？又出事了？是要合作的太危险了，再这么下去，非出人命不可。这次多亏了老尚啊，要不是你，我们几个都料理不了。你得感谢新玉林，不愧是千手佛爷，一眼就看到机关的位置。这小子天生就是个敲门破锁的料。现在我担心呢，这个赵继先，如果他嘴不严的话，那咱们全完蛋了。赵继先早就知道咱们在挖地道，要告密，他早就告了。他现在需要我们帮助他一起找这个黄金宝洞，而他的身份又可以给我们打掩护，我们和他之间是可以合作的。不错，赵继先找黄金宝洞，也是为了会让国宝被日本人抢走。从这点上看，这小子还算是条好汉。哎呀，但愿如此吧。吓着人家，这哪天带我组两局啊？你想跟他们几个玩？可不怎么的，那几个都猴变的，你能玩过他吗？你要想玩这样，哪天上我房间，我给你单组一个宝来的局子，这里边有说的，啊、告诉你一下。
，你怎么才来呀？没什么事吧？我得下去看看，接应他们。我跟你去。乖乖，李先生，看见了吧？这根绳子多隐秘呀、啊！我们稍不留神，要是碰上了它，就会要了我们的命啊！这个绳子一定连接着重要的器官，不破它，我们就进不去。你们往后退。送医务室，送医务室，这不露馅儿了吗？露馅儿得救人呐！看守，姐夫已经死了，明官，你进来吧。走吧，监狱长来，我不好交代。走吧，快走！走，走！这个犯人叫锦富，是在监视中突然昏迷，被送来的时候已经死亡。赵医生，依你看是什么原因？我检查过了，病人身体完好，并无外力创伤。不过，据其他犯人描述，应该是在监狱中打牌的过程中兴奋过度，心脏病突发而死。心脏病？这个犯人真的有心脏病吗？监狱长，犯。
，犯人在送来的时候并没有做过体检，所以，即便是有严重的心脏病，从表面上，我也看不出来。董秘书，在，来告诉他。没有异常。嗯，他嘴里有东西。一个珠子。夜明珠啊！犯人的嘴里怎么会有这颗夜明珠？一定有严格的审讯。董明山，在，这件事情交给你去办，不能放过任何人，任何东西。什么会犯心脏病？我们在一块玩牌，不知道为什么，锦珠就突然晕倒了。你少跟我扯东扯西的，他嘴里的夜明珠是怎么回事？什么？夜明珠？我我真的不知道啊！我真的不知道。厉害的，你会永远跟我说不知道。甘收长大人，我真的什么都不知道。说，锦父是怎么回事？我们四个人正打牌呢，他突然说胸口疼，然后就昏倒了。夜明珠又是怎么回事？什么夜明珠啊？跟我装傻。长官，我我是真不知道什么夜明珠啊。上青城，有什么你就说什么吧，我不为难你。金富怎么样了？他死了，但是在他嘴里发现了一颗夜明珠，你肯定知道来历吧？呃，不知道。我们正在玩牌，他突然说胸口疼，没想到。李仲明，锦父到底怎么回事？要识相就跟我说实话，不然我扒了你的皮。我真不知道锦父是怎么回事。那他嘴里的夜明珠又是怎么回事啊？夜夜明珠？我不知道什么夜明珠。你不知道，一会儿给你用完刑，你就知道了。他应该是去打征兆，我真不知道。不是去打征兆，因为你不跟我说实话。我告诉过你，在这个地方，我玩死你。我再问你一遍，知不知道？不知道。金队长，我正在审问那几个犯人，您有什么指示？不用审了。这个人你认识吗？他全招了。边棍
。边棍是死者锦父的父亲，那颗夜明珠是边棍盗墓得来的。锦父赌钱输的太多，从边棍那里偷了这颗夜明珠，兴奋过度，导致心脏病突发而死。是不是这样，边棍？边棍，你为什么要盗取这颗夜明珠？在哪儿盗取的？同时盗取的还有哪些珍宝？都藏在哪儿？你赶快说出来，我不会对你动心的。民国二十年，我在丰田城郊外的小村里盗了塔王坟，得到了不少财宝。当时那个珠子我特别喜欢，就留在身边辟邪用了。其他的财宝。我都留在棋盘山的仙人洞里了。边棍，你为什么要主动的交代？这似乎对你并没有什么好处。根据满洲国的刑法，盗取皇家墓陵是要被判死刑的。我盗了一辈子的墓，原本想着能够发财，把家和孩子都照顾好了，没想到。适得其反呢！我做的孽太多了，现在报应来了。儿子死了，女儿丢了，这个家也散了。我活着就为了这些，这些都没了，我还活着有个啥意思呢？我想明白了，我不想活了。这监狱里的事儿。是我们父子俩干的，跟别人都没有关系。我们不能让那些人跟我们一起背黑锅。董明山，在，把他关进优待号，给他好吃好喝。是。慧山。马上通知五中一郎，这件事情我们不能隐瞒。义父，这件事儿五中一郎要是知道了，那您恐怕就得不到这颗夜明珠了。满洲国皇室的陵墓，我也不能打他的主意呀、啊。还是让五中科长去处理吧。是。喊出张有令，把他放开，送回监狱。你小子命挺好，边棍都自己招了。不知道边棍现在怎么样了？那还能有好？董平山肯定折磨他呢，就是不知道他能不能把咱们的事儿给供出来。他是为了掩护我。担心我们中间有人受不了董明川的酷刑，只要有一个人松了口，咱们的整个计划就会全盘结束，下面的宝藏也会落入日本人的手里。就边棍的身板，能受得了董平山那一套？别想了，睡吧，明天就都清楚了。
于牵扯到皇帝祖先的灵魂。五中一郎特将此案移交给新京警察厅和法院，还特别交代，就在我们监狱提审边棍，尽快判决。好查出藏匿的财宝，给皇室一个满意的答复。照他说的办。干爹，据我所知，自从清东陵被盗之后，皇帝每每提到此事便伤心不已。如今我们破了这案子，您一定会得到政府的嘉奖的。可惜呀、啊，这么好的夜明珠，我无法保存了。昨天晚上我一夜都没睡呀、啊，我看了又看，真是无价之宝。可怎么看，它也是一个古老的宝贝。可这边棍说，他是从清朝的墓穴里盗取的，这里面会不会有什么蹊跷？干爹，战乱时期抢夺是常有的事。说不定是从哪儿抢来的。古董这玩意儿，不管是哪个年代，谁抢到手，他就是谁的。嗯，只能这么认为了。你的意思是，边棍是为了我们才主动投案的？我昨天晚上想了大半宿，终于想明白了。只有这么解释，才能解释得清为什么边棍去自首，我们却没事儿。伪满政府一直怀疑边棍盗取过皇家陵墓，他一定是把叶明珠的事揽到自己身上了。边棍父子是被我拉进来的，警夫又是因我而死，我对不起他。谁也不想这样，别太自责。关键的是边棍的父子都没有了，以后的事情要靠我们自己了。锦父，陶金生，我不能让他们白死，我一定要把你们带出去。今天晚上放风的时候，我跟你一起下去，要死。咱俩死在一起。这就是九宫格，跟我来。你不是说很安全吗？长时间不上来，不说一会儿就上来吗？是不是遇到了什么麻烦事了？不会他们俩跑了，把咱们扔下吧？李大同他往哪儿跑呢？再说李仲明他不是那种人呢。我放心不下，要出了什么事儿，咱们还兜不住呢。下去看看去，万一，我就是这个意思呀、啊。哎呀，我们顶住了，放心吧，老爷子。嗯。门。
能听着我说话吗？谁呀、啊？我和马景辉。段爷，机关，机关在你左下角。啊。这门怎么了？这门怎么了？得召集些，倒子鬼，召集些。行了，上去再说吧。啊，走。哟，咋了这？叫大师。哎，赵继先，我早就看他，他不是个东西，靠不住，偏相信他。怎么样，下脚绊了吧？你看着我怎么收拾他。看来这个小子像独吞财宝。他并不想出卖我们，要不然他早给日本人告密了。可他把墙给堵上了，这万一你们回不来，全露馅了吗？我告诉你，像他这种人呐，就不能留着了。李忠明现在在他这儿，等他回来，我们再做打算。等他回来干什么呀？不用什么事儿都跟李忠明商量，我就可以定。来，是不是你？触动了古墓里的机关，害怕秘密被封死。什么机关秘密？我什么都没做过。除了你还没有谁。你想要黄金宝跟我不来，但是你不能在背后对我们这些人施手段。李忠明，自从上次分手，我根本就没有下脚。再说我都帮了你多少了，我怎么会害你？我还指望你帮我找到黄金宝灯啊！是谁谁心里清楚？没干过。医务室，我是赵继先。什么？发急病？好，我马上赶到。发生的骚乱，是由于段玉才有了一次赵医生引起的。段玉才，段玉才，你竟然敢对赵医生下此毒手！你以为我不敢杀你吗？待下去，严加审讯。段玉才。为什么对赵继先行凶啊？不知道，我哪知道老熟人闹着玩，动动手，在监狱里就算是行凶，哪知道有这规定？老熟人是吧？如果看守不及时阻止的话，你就把赵医生活活的勒死了，还老熟人。段玉才，我劝你实话实说啊！我确实老实交代。你看，我还说，哎，我勒死你。你看，就像当爹的打儿子，说小崽子，我打死你，能是真心打死吗？那不会的。嘴硬啊！把赵医生请进来。赵医生，段老先生说你们俩是老熟人。他没有想对你行凶，只是俩人闹着玩是这样的吗？赵医生，你别看我啊，别好像咱俩串供似的。对，老爷子说的对，我跟他确实挺熟的，他平时就喜欢跟我开玩笑。刚才他说，如果我给他徒弟治病，治不好的话，就这样这样，累死我。赵医生，我提醒你，最好想清楚了再说。赵继先，你不用怕他，有话直说，要不然我帮你回忆回忆。我说的是实话，我跟老爷子确实挺熟的，他不会害我。你看，你
你总说实话，你就撒点谎不行吗？你，<笑>这个赵继先，我不知道他想干什么，我不相信他说的是真心话。不管他说的是不是真心话，没有证据，我们只能放了段玉才。段玉才这个老家伙是越来越嚣张了，不过他暂时还对我有点用处，就先放他吧，以后再收拾他。我再去探探赵继先的口风，一旦有破绽，我接着往下查。好。我说徐检察官，我说的都是真的，我跟段玉才就是闹着玩的。我今天不想跟你说段玉才的事儿。那你想说什么？我想跟你说说地下的事儿。什么地下呀？不明白。好，那我给你提一个人，他叫赵有田。外号“老嘎子”，在挖坟掘墓这一块呢，也算小有名气。你管这个人叫爹。你大老远的从上海到了模范监狱，不就是为了底下的宝藏吗，赵医生？你在里面干什么？不要以为我不知道。你私挖地道，不就是为了些宝藏吗？可是你想过没有？万一日本人发现地道，万一日本人抢走了这些宝藏，你可就是千古罪人了。所以我就来劝你，你要还是个中国人的话，尽快收手。说完了，你以为你什么都清楚明白，其实你什么都不知道。我问你，古墓的机关是不是你给重新挑起？墓室的门又是不是你给关上的？对。你知不知道这样是会害死人的？徐慧山，我告诉你，我赵继先不是孬种，我爹早就发现古墓。我下去探墓，不过是为了想抢在日本人前面把国宝给运走。是道是救，只有你自己心里知道。那我问你，锦父口中的那颗夜明珠，是不是从古墓里偷出来的？你们俩是不是一伙的？锦父的事情，你别来问我呀。倒是你，一个姑娘家。你怎么会对这些事情这么清楚？你到底是什么人？你口口声声国家民族，可是你自己不也是在日本人手底下当官吗？好，今天既然你全都知道了，那该怎么做，你自己看着办吧。不过我可以告诉你，我赵继先没有做过对不起国家民族的事情。李忠明，警父到底是怎么死的？心脏病突发，医生是怎么说的？段玉才为什么要杀赵继先？有这样的事儿？我不知道。警父嘴里的那个夜明珠是从哪里来的？这个我也不知道。你口口声声说你什么都不知道，其实你什么都知道。监狱里的下水道，你都知道，难道你不知道这底下还有个宝藏吗？我问你，锦父的那颗夜明珠，是不是从那里偷来的？你也有份儿吧？
实就纳闷儿，您黎仲明为什么会来这儿？原来是有东西勾着呀。可是我万万没有想到，你相貌堂堂的黎仲明，竟然是个挖坟掘墓的败类。今天我知道这事儿。不是你说的那样，不是我说的这样，是哪样？行，你可以继续装哑巴，什么都可以不说。不过我告诉你，锦父死了，边棍马上也得死，下一个是谁呢？是你还是赵继先呀？我告诉你，我绝不会允许你们这么搞下去。祖宗的宝藏，绝不会让你们糟蹋，也绝不会让日本人抢走。我不是想盗墓，我是想逃走，带着我的人一起逃。挖古墓是逼不得已，因为那是我的必经之路。锦父的死是个意外，他是为了救我才死的。不过我真的不知道他偷了夜明珠，我可以保证，我不会动古墓里的任何一件东西。相反，我也想保护他。和你一起的还有谁？赵继先跟我在古墓里是偶然遇上的，他的目的也是想保护墓葬。说的只有这些，听好，法罗。其实你不说我也知道，李仲明，我实话告诉你，自打你第一天来，我就知道你有问题。可是我真没想到，你能干出这么大的事儿。那又怎么样？不还是让你发现了？巾帼不让须眉。不过我记得你跟我说过你是中国人，而且你知道的比我想象的还要多。我相信你我之间应该不是敌人。你知道我会为你保守秘密，可是你想过没有？你这是走钢丝，万一有了闪失。你难道不怕吗？怕，不过怕也没办法，因为我不想看到将来中国的土地上到处盘踞着日本人。你到底是什么人？中国人。就五分钟，抓紧时间。这段日子我过得可好了，吃得多，吃得饱，还吃得好。明天早上还会有一顿上路酒呢。你不应该替我们顶包，李先生。我一向敬重您，临走前我有些话还得跟你说道说道。早前我在模范监狱表现的还不错呢。兴许还有出去的机会。是段玉才、马俊奎害了我，害了我儿子。我的儿子死了，我活剥了他们的心都有啊！我当初都想过，我想把段玉才和马俊奎举报给日本人，我跟他们同归于尽了。可是我静下心来又想了想，他们再不是人。但还是咱们中国人呢，我不能干那种缺德事儿，把咱自己的中国人让小鬼子给杀了，所以这个包还得我来顶
，要不然，咱地底下那些宝贝不就都归了日本人了吗？我再不是人，我也不能眼睁睁的看着咱们祖宗留下的宝贝让小鬼子拿走啊！李先生，我这个人呢，已经活够了，老婆孩子都没了，或者还有杀劲呢，我就期盼着，将来你们出去以后。把小鬼子都杀光了，我脸上不也有光吗？啊，新西阎王爷一高兴啊，来生还让我和我的老婆孩子们一块偷到一个好人家呢。时间快到，抓紧点儿。啊，废话不多说了，你记好了，在墓道里一定要破八卦铁石阵，破了就出去了，破不了就是个死。从现在开始，我说的每一句话，你都要记住喽。有什么事儿啊？今天晚上洗漱的时候，来一趟我的监室，我想到办法对付流沙漠。报告，朱明，全都给我抱头蹲好了。这是什么地方啊？啊，你们不知道啊？在这个地方，你们敢跟日本人较劲？你们不是找死吗？你们不是？